ஹே காய் ஸோ இன்னைக்கு வந்து இந்த வீடியோவில் சவுண்டோட பார்ட் ஃபோர் வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து சவுண்ட் டாபிக்கோட லாஸ்ட் பார்ட் வீடியோ ஸோ நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி இருக்க வீடியோஸ் பார்க்கலனா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸை செக் பண்ணுங்கள் அதில் உங்களுக்கு லிங்க்ஸ் வந்து இருக்கு ஸோ இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பார்ட்ல வந்து நம்ம ஹியூமன் இயர் பத்தியும் அதோட டீடைல்ஸும் அப்புறம் வந்துட்டு நாய்ஸ் பத்தின டீடைல்ஸும் வந்து பார்க்க போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹியூமன் இயர் அதாவது நம்மளால எப்படி கேட்க முடியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா காது வழியா தான் நம்மளால வந்து சத்தத்தெல்லாம் கேட்க முடியுது ஸோ வந்து அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஒரு சென்சிட்டிவ் டிவைஸா வந்து இருக்கு ஸோ இது என்ன பண்ணுனா ப்ரெஷர் வேரியேஷன் இன் ஏர் வித் ஆடிபிள் ஃப்ரீக்வன்சியை வந்துட்டு எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலா கன்வெர்ட் பண்ணி அதை என்ன பண்ணுவோம்னா பிரெயினுக்கு வந்து ஆடிட்டரி நர்வ் வழியாக வந்துட்டு இந்த இயரில் இயர் வந்து பாஸ் பண்ணும் ஸோ அது மூலமாக தான் நமக்கு கேட்குது வெளியே இருக்கிற அந்த இதை வந்து நம்மளால் வந்து சென்ஸ் பண்ண முடியுது ஸோ சவுண்ட் வந்து ஹியூமன்ஸில் வந்து எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ஹியூமன்ஸ் கிட்டே இருந்து நம்ம எப்படி பேசும்போது சத்தம் வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ சவுண்ட் வந்து வாய்ஸ் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிட்டே ஒன்று இருக்குது அது பேர் என்னென்னா லேரிங்ஸ் அண்ட் இது வந்து எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரோட்டில் வந்து இருக்குது நமக்கு ஸோ அது என்ன பண்ணுற அது எங்கே லொக்கேட் ஆயிருக்குன்னா விண்டு பைப்போட அப்பர் எண்டில் வந்து அது இது வந்து லொக்கேட் ஆயிருக்கு அண்ட் அதில் வந்து ரெண்டு லெக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் அது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஓக்கல் கார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து ஸ்ட்ரெச் ஆகும் ஸோ இதுதான் அது ஸோ இதுதான் அந்த ஓக்கல் கார்ட்ஸு ஸோ ஓக்கல் கார்ட்ஸ் வந்து வைப்ரேட் ஆகும்போது இப்படி தான் வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த ஓக்கல் கார்ட்ஸில் வந்து ஒரு நேரோ ஸ்லிட்ஸ் இருக்கு அது வழியாக தான் என்ன ஆகும்னா ஏர் வந்து உள்ள வெளியே வந்து வர்றது வந்து இந்த நேரோ ஸ்லிட்ஸ் வழியாக தான் வந்துட்டு வரும் ஸோ ஒருத்தவங்க வந்து பேசுகிறாங்கன்னா என்ன ஆகுனா ஏர் வந்து லங்ஸ்லேருந்து புஷ்அப் ஆகி இதுக்குள்ளே வந்துட்டு ஏர் வந்து வரும் ஏர் வந்து இதுக்குள்ளே பாஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகுனா இந்த ஓக்கல் வந்து என்ன ஆகுனா வைப்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் வைப்ரேட் ஆகுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா சவுண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ இந்த ஓக்கல் கார்டு இதோட திக்னஸ் வந்து வேரியாக வேரியாக என்ன ஆகுனா லென்த் ஆஃப் த ஹேர் காலம் இந்த ஸ்லிட்டுக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இதனால தான் டிஃப்ரெண்ட் பிச் ஆஃப் சவுண்ட் வந்து நமக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ இப்போ மேல் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து திக்கராக இருக்கும் அண்ட் லாங்கர் ஓக்கல் கார்ட்ஸ் இருக்கனால அவங்களோட சவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டீப்பராக இருக்கும் அதுவே வந்துட்டு ஃபீமேலுக்கு பார்க்கும்போது சவுண்ட் வந்து ரொம்ப லோ பிச் சவுண்டாக வந்து இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஹியூமன் இயரோட ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் மெக்கானிசம் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஹியூமன் இயரோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அதோட அவுட்டர் இயரை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா பின்னா அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ இது என்ன பண்ணுவோம்னா சரௌண்டிங்கில் இருக்க சவுண்டை வந்து கலெக்ட் பண்ணும் ஸோ இந்த வழியாக தான் சரௌண்டிங்கில் இருக்க சவுண்டை வந்து கலெக்ட் பண்ணி இந்த கலெக்டட் சவுண்டை எது வழியாக பாஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆடிட்டரி கெனால் ஸோ இந்த இயர் கெனால் இருக்குல்ல அது வழியாக என்ன ஆகுதுன்னா வெளியேருந்து கேட்குற சத்தத்தை எல்லாத்தையும் இது வழியாக வந்து பாஸ் ஆகுது பாஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த எண்டில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இயர் ட்ரம் இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து இயர் ட்ரம் இல்லைனா வந்து டைம்பானிக் மெம்ரேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ வந்து இந்த வர சவுண்ட் வந்து கம்ப்ரெஷனாக இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த இயர் ட்ரம் வந்து இன்வர்டாக வந்துட்டு போகும் அதுவே வந்து வர்றது வந்து ரேரி ஃப்ராக்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா இயர் ட்ரம் வந்து அவுட்வர்டாக வந்துட்டு வெளியே வரும் ஸோ இந்த வேலில் தான் என்ன ஆகுது இந்த இயர் ட்ரம் வந்து வைப்ரேட் ஆகுது ஸோ வைப்ரேட் ஆனது வந்து ஆம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு என்ன ஆகும்னா த்ரீ போன்ஸ் வழியாக பாஸ் ஆகும் எங்கன்னா மிடில் இயரில் அந்த இயர் ட்ரம்குள்ளே இருக்கிற அந்த பார்ட்டை மிடில் இயர்னு சொல்லுவாங்க மூணு போன் வழியாக பாஸ் ஆகி அந்த வைப்ரேஷன் வந்து ஆம்பிளிஃபை ஆகுது என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆமர் அட் வந்து ஆன்வில்லி அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ரப் ஸோ இந்த மூணு போன் வழியாக பாஸ் ஆகி அந்த வைப்ரேஷன் வந்து ஆம்பிளிஃபை ஆகுது ஸோ ஆம்பிளிஃபை ஆன அந்த வைப்ரேஷன் மிடில் இயர்லேருந்து என்ன ஆகுதுன்னா இன்னர் இயருக்கு வந்துட்டு டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது சவுண்ட் வேவா இந்த இன்னர் இயர்ல அந்த வர அந்த வேவ் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலா வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது எது கன்வெர்ட் பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த காக்லியா தான் வந்துட்டு அதை வந்து எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலா வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுது ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் வந்து பிரெயினுக்கு வந்து ஆடிட்டரி நர்வ்ஸ் வழியா ஸோ இந்த நர்வ்ஸ் வழியா என்ன ஆகுதுன்னா பிரெயினுக்கு வந்து அது போகுது ஸோ பிரெயின் வந்து அதை வந்து சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்டர்ப்ட் பண்ணுது ஸோ இப்படிதான் வந்துட்டு நம்ம ஹியூமன் இ
so disturbance produced in the environment by loud and harsh sound from various sources and amena solona noise pollution abdin vandu solluvom busy road apra airplanes mix mixy grinder washing machine idellame namakku enna kudukudhu noise pollution na vandu kudukudhu apra festival time la irukra and loud speakers crackers idellame noise pollution create panudhu major source of noise pollution paatha industry so noise pollution vandu industrialization urbanization and modern civilization idoda by product ah indha noise pollution irukku appdin vandu solranga so human noda health ku vandu idu vandu eppadi la vandu idu pannudhu nu paakumbodhu irritation kudukudhu stress nervousness headache la vandu noise pollution nala varudhu லாங் டேர்மா ஒரே நாய்ஸ்ல வந்து நம்ம எக்ஸ்போஸ் ஆகிட்டே இருந்தோம்னா நம்மளோட ஸ்லீப்பிங் பேட்டர்னே வந்து மாறும் அப்படின்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து அது வந்து நம்மளோட இயரிங் எபிலிட்டியை அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ அது வந்து ஃபைனலா பார்க்கும்போது இயரிங் லாஸ் ஆகவே ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்றாங்க அடுத்து ரொம்ப எக்ஸ்போசிவ் சவுண்ட் சடனா வந்து கேட்கற சவுண்ட வந்து ஹார்ட் அட்டாக் அண்ட் அன்கான்சியஸ்னஸ் கூட லீட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்புறம் இது வந்து ஒரு வேலை பார்த்துட்டு இருந்தா அது வந்து கான்சன்ட்ரேஷனை வந்து மிஸ் ஆகுறதுக்கு இது வந்து காரணமா இருக்கு நாய்ஸ் பொல்யூஷன் அண்ட் இது வந்து பர்சன்ஸோட பீஸ் ஆஃப் மைண்டை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது ஸோ இது வந்து என்ன ஆகுது கிளாஸா ஹைப்பர் டென்ஷனு அப்புறம் வந்துட்டு ஷார்ட் டெம்பர்ட் நேச்சரா வந்து அந்த இது பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும்போது லீட் பண்ணுது அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் இது எப்படி எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் நாய்ஸ் பொல்யூஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு லவுட் ஸ்பீக்கர் அது மாதிரிலாம் வைக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு வந்து அந்த ஸ்ட்ரிக்ட் கைட் லைன்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து எல்லா ஆட்டோ மொபைல்ஸ்லயும் வந்து எஃபெக்டிவ் சைலன்சர்ஸ் இருக்கணும் அப்புறம் வந்துட்டு டிரைவ் பண்ணும்போது அடிக்கடி வந்து ஹார்ன் யூஸ் பண்ணுறது வந்து அவாய்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியல் மிஷின்ஸும் ஹோம் அப்ளையன்சஸ்லாம் வந்து ப்ராப்பராக வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்து கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டமுக்கு யூஸ் பண்ணுற எல்லாமே லோ வால்யூமில் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்புறம் வந்துட்டு அப்புறம் ரெசிடென்டியல் ஏரியாஸ் வந்து எப்பயுமே ஹெவி வெஹிகல்ஸில் இருந்து ஃப்ரீயாக இருக்கணும் அடுத்து இண்டஸ்ட்ரியல் பிளேசஸ் பார்க்கும்போது அவங்க வந்து அந்த க்ரீன் காரிடோர் பெல்ட் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அதாவது க்ரீனிஷ் அந்த அவங்க சைடில் வைக்கிற அந்த செடிங்கள்லாம் வந்து அவங்க வைக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்க்கும்போது நாய்ஸி ஃபேக்ட்ரிஸில் ஒர்க் பண்ணுற பீப்புள்ஸ் வந்து எப்பயுமே இயர் பிளக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் வந்து நிறைய பிளான்ஸ் வந்து வளர்க்கணும் ஸோ அப்சர்விங் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நாய்ஸ் பொல்யூஷனை வந்து கம்மி பண்ணும் அப்படின்னு வந்து இதில் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து இயரிங் லாஸ் வந்து எப்படி நடக்குது அதோட சிம்டம்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம் இயர் ஏக் இருக்கும் அப்புறம் ஃபீலிங் ஆஃப் ஃபுல்னஸ் ஆஃப் ஃபியூட் இந்த இயர் அப்புறம் வந்து இயருக்குள்ள ரிங்கிங் சவுண்ட் கேட்குற மாதிரி இருக்கும் இதெல்லாம் இயரிங் லாஸோட சிம்டம்ஸ் ஸோ இது எதுனால காஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஏஜிங்னால நடக்கலாம் இல்லைனா இயர் இன்ஃபெக்ஷன் ட்ரீட் பண்ணாமல் விட்டால் இயர் இன்ஃபெக்ஷன்னால நடக்கலாம் சர்டைன் மெடிசன்னால நடக்கலாம் ஜெனட்டிக் டிசார்டர்ஸ்னால அடுத்து வந்து சிவிய ப்ளோ டு த ஹெட்னால நடக்கலாம் இல்லாட்டி நாய்ஸ் பொல்யூஷன்னால நடக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு இயரிங் லாஸ் நடக்கிறதுக்கான ரீசன்ஸாக வந்து இருக்கு ஸோ இதோட வந்து சவுண்டோட டாபிக் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது ஸோ நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம ஃபிசிக்ஸில் போட்டிருக்க கண்டென்ட் பார்க்கலன்னா கீழே பிளேஸ் லிஸ்ட் இருக்கு மறக்காம செக் பண்ணுங்க அண்ட் சவுண்டோட மூணு பார்ட்டோட வீடியோ லிங்க்குமே கீழே இருக்கு அதையும் வந்து செக் பண்ணுங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம